¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Me encuentro en Tartu, Estonia, en el Museo Nacional de Estonia, que es la base de operaciones del WRC, el Campeonato del Mundo de Rally. Hemos venido junto a una delegación muy importante, encabezada por el gobierno regional y su gobernador, Rodrigo Díaz, la prensa nacional, para poner en escena, para lanzar oficialmente a nivel mundial la llegada nuevamente del Campeonato del Mundo de Rally a nuestro país, el Rally Chile Bio Bio. En el programa de hoy los quiero invitar para que conozcamos todas las alternativas de este evento planetario que de alguna forma nos prepara, nos educa, nos enseña para estar bien preparados, porque entre el próximo 28 de septiembre y 1 de octubre, nuevamente tendremos el Campeonato del Mundo de Rally en nuestro país. De esta forma, amigos, los quiero invitar para que continúen junto a nosotros y vivan esta experiencia desde aquí, desde Estonia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Con el paso de los días, el Mundial de Rally se acerca cada vez más a Chile. Solamente faltan dos meses para que el Rally Chile Bio Bio llene de adrenalina y emoción los caminos forestales de la región del Bio Bio, con el paso de los autos y binomios más rápidos del planeta entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre. Ahora, el Campeonato Mundial de Rally continúa con sus escaladas alrededor del mundo, antes de recalar en suelo chileno por segunda vez luego de su paso del 2019. Durante el fin de semana, y válido por la octava fecha del WRC, se desarrolló en Estonia, al norte de Europa, una importante fecha del calendario anual que contó con la presencia de organizadores y autoridades sumados a miembros de la prensa internacional y chilena. A la cita en la ciudad de Tartu, ubicada en el centro del país y con casi 100.000 habitantes, viajó especialmente una delegación chilena encabezada por la producción del Rally Chile Bio Bio, la misma encargada de darle vida al campeonato chileno Copec Rally Móvil y acompañados por Rodrigo Díaz, gobernador de la región del Bio Bio, Belén Zapag, embajadora de Chile en Finlandia y Estonia y Alain Panés, consultor del evento que se aboca a la logística y recorrido. Todos ellos llegaron a la conferencia de prensa con el objetivo de presentar al mundo la única fecha en Sudamérica del Campeonato Mundial de Rally que recorrerá los caminos del Bio Bio. Solo en empleo directo se estima que va a haber 2.000 puestos de trabajo que se van a activar con motivo de la fecha que se corre desde el 28 de septiembre al 1 de octubre. Pero además ya tenemos la hotelería copada. Eso significa que la afluencia que se espera eh, se va a lograr. ¿Cuál es esta afluencia que esperamos? Entre medio millón de personas y 600.000 personas. Estos eventos de primer nivel mundial hacen eh, de la región del Biu Biu que sea vista desde otros lugares como un lugar entretenido para asistir. El lanzamiento del Rally Chile Bio Bio, que se disputará a fines de septiembre, se llevó a cabo en uno de los salones del Museo Nacional Estonio de Tartu, misma ciudad donde se realizó la largada del Rally de Estonia, ceremonia donde los binomios de todas las categorías pudieron saludar al público presente, incluidos los representantes chilenos, Jorge Martínez y Emilio Fernández, quienes llegaban al país estonio a bordo de sus impecables Skoda Fabia para preparar su participación mundialista en Chile. La conferencia de prensa contó con una interesante presencia de invitados sumado a la participación especial de Peter Tull, director deportivo general del WRC, que alabó la visita del WRC al país sudamericano y recalcó el buen trabajo realizado el 2019 que sacó aplausos por parte de los organizadores. Como embajadora de Chile en Estonia me siento súper honrada de estar acá y de ver la cantidad de chilenos que han llegado, también el hecho de que ustedes estén acá. Eh, lo que hay detrás de un auto, que es lo que decíamos, hay una diplomacia de rally detrás de un auto. Hay mucha gente detrás que representa a Chile, tenemos pilotos, eh, tenemos también eh, navegantes que son de nuestra región. A la cita planetaria en Chile se espera que lleguen los principales animadores del World Rally Championship. 
aquellos que pertenecen a su categoría estelar WRC, exclusiva de autos híbridos Rally 1, así como también de las otras categorías admitidas a nivel mundial, como son la WRC 2, enfocadas en autos Rally 2, y dentro de esta, la subclase WRC 2 Challenger, WRC 3 y Master, la última de ellas para competidores de más de 50 años. Las tres escuadras oficiales de la clase superior estarán presentes. Toyota Gazoo Racing buscando defender el título 2022 con su GR Yaris. Hyundai Motor Sport con sus i20N y M Sport Ford con sus Puma. Equipo que tendrá a un invitado conocido, el piloto nacional Alberto Heller, quien competirá en la fecha chilena en uno de los Ford Puma del conjunto británico, en compañía de su navegante argentino, Luis Allende. We have a number of competitors from Chile competing in WRC2 internationally. Uh, we, have, we have them in WRC3. Um, we know that there's going to be a large number of international competitors in WRC2 also coming to Chile because they're aware of the, the sporting challenge. They're aware of the fan uh, awareness. They're aware of the passion that exists down there and they want to come down there and compete on what, what I think are some of the best gravel roads in the world. Esta travesía por Europa, la comitiva chilena continúa con sus tareas de difusión y organización del Rally Chile Bio Bio, que se acerca a pasos agigantados para estremecer al público con el paso a toda velocidad de los pilotos internacionales por las sinuosas y verdes rutas forestales de una de las regiones más importantes de Chile. Porque innovar hacia nuevos horizontes nos mueve desde siempre. En COPEC nos transformamos hoy para transformar el futuro. Liderando la electromovilidad y la transición energética. Entregando una experiencia renovada. El futuro es hoy. COPEC. Primera en servicio. Tu app nuevo ahora se llama App Copec. Nos renovamos para que disfrutes una mejor experiencia. Copec. Ganar por tercer año consecutivo en un rally como el de Estonia con un promedio alto y poco margen de error frente a un rival que es el elegido del público... No es tan común, pero Kale Robampera y Yone Haltunen lo consiguieron al imponerse en ese país báltico el fin de semana pasado, en la que fue la octava fecha del Campeonato del Mundo. Los actuales campeones mandaron en 15 de los 21 tramos, incluyendo el Power Stage, y se encaminan a la cita en la que serán locales dentro de pocos días en Finlandia, con 55 puntos de ventaja como líderes del torneo. Con su Toyota GR Yaris híbrido, ejecutaron un trabajo impecable para tener todo bajo control y llegar al cabo de 2 horas 36 minutos, 3 segundos y una décima, con una diferencia a su favor de 52 segundos, 7 décimas, sobre Thierry Neuville. El belga llevó a cabo una labor muy sólida con su Hyundai i20N y sumó unidades importantes para no quedar tan atrás de los demás. Tras más de 300 kilómetros de competencia, Newville tuvo que revisar los tiempos de su eficaz compañero de equipo, esa peca Lapi, que fue tercero a solo 6 segundos 8 décimas, en el que fue su cuarto podio de la temporada 2023. La labor de Lapi ayuda a que ahora haya 57 puntos entre Toyota y Hyundai cuando nos referimos a constructores. I really enjoy this event every year. Um, these stages are my favorite ones of the season. So, really amazing to do, do the win here again. Um, they are fast and flowy. Um, I all, also grew up driving these Baltic roads because I was not driving in Finland when I was small. I was driving here. So, I, I like the gravel and, and the style uh, of the stages. Yeah, of course, the lead is quite good. Now we need to focus to, to have some good events to, to bring consistent points like beginning of the season. 
También hubo una gran paridad por el último peldaño del podio, ya que Elvin Evans llegó cuarto con Toyota, acercándose a 7 segundos 3 del finés. Con Temu Sunina en quinto, fueron 3 los y 20 ubicados entre los 5 primeros, en el caso de este piloto en su debut sobre este medio mecánico. El mejor usuario de un Ford Puma, Pierre-Louis Loubet, llegó sexto, arriba del Toyota de Takamoto Katsuta y de su compañero Tanak, cuyas esperanzas de ganar en su casa se diluyeron desde el jueves por la penalización recibida al tener que cambiar el motor después del shakedown. El noveno general, Andreas Mikkelsen, obtuvo un merecido triunfo en la clase WRC2 con una Skoda Fabia RS de Talk Sport. El monarca de esta división de 2021 se mantuvo firme al tope de las posiciones, pero sobre el final atacó otro auto idéntico, el del joven Sami Payari, que le ganó al noruego los cuatro tramos del domingo y terminó a 9 segundos 7 décimas. A más de un minuto arribó Emil Lindholm en su primer contacto con un Hyundai, que fue muy productivo al trepar al podio a pesar de un problema intermitente con la dirección asistida desde el viernes. It's the third time we win Estonia now in a row, so obviously a great place that I really love to come uh, to go rallying. Um, great points from this weekend. A, a win is um, definitely what we were hoping for, and uh, it's been a, a great drive, um, some good fights during the weekend, uh, but I'm very happy that we, we managed to uh, be on the top step of the podium. El boliviano Marco Bulacia con Skoda se llevó un buen cuarto lugar. Sin duda un logro importante que habla de cuánto se recuperó luego del vuelco sufrido en el shakedown. Mico Marsic de Polonia quedó quinto y el local Robert Virves, campeón junior vigente, sexto con un Ford Fiesta Mark II. La verdad que muy contento por el rally. Eh, a pesar del inicio muy difícil que tuvimos volcando en el shakedown, eso no, no, de verdad que al inicio del rally no, nos costó bastante volver como que agarrar el ritmo a poder atacar sin, sin miedo a equivocarse y bueno, eh, terminamos el rally muy contento eh, en tiempos de punta y eso es lo más importante que ahora viene Finlandia que es otro rally rápido, un poco más amplio y más fácil por así decirlo y de verdad con muchas ganas de que empiece ese rally. Emilio Fernández venía cumpliendo con una excelente faena cuando en el antepenúltimo sector de velocidad sufrió un fuerte golpe contra un árbol en la parte trasera del Fabia del equipo Race 7, incidente del que salió ileso junto a su navegante español Borja Rosada, pero que le impidió rematar una loable décima plaza como la que venía obteniendo hasta ese punto. Reenganchados, Jorge Martínez y Alberto Álvarez disfrutaron de una tercera etapa positiva en estos rapidísimos caminos y llegaron a la meta en Tartu en la vigésima posición. Bien entrenados para lo que sigue pronto de su programa nacional en el certamen Copec Rally Móvil en Quillón y mundial como locales en la región del Bío Bío. El balance es positivo. Sumamos un montón de experiencias nuevas, conocimientos nuevos. Creo que esto nos va a hacer una mejor tripulación. Eh, en lo particular creo que vamos a llegar a Chile siendo mejores pilotos de, de, de lo que llegué acá. Eh, así que por, por, por donde lo mires es una experiencia súper positiva. Eh, nos pudimos comunicar mucho también con varios pilotos de la WRC2 que están súper entusiasmados con lo que va a ser la fecha en la región del Bío Bío y en el Rally de Chile. Eh, así que eso también nos tiene con la motivación a tope porque sabemos que no va a estar nada de fácil en nuestra categoría, además de los cracks de, de la categoría máxima. Estonia nos sorprendió por sus saltos, por el ritmo que hay que tener con las notas y sobre todo por, por los tiempos. ¿no? El viernes nos costó muchísimo y ya después, el sábado y el domingo, nos pudimos adaptar a, a en qué tiempo ir leyendo los saltos. Hay algunos saltos que, por ejemplo, antes de caer ya hay que leer el segundo salto. Pero bueno, fue un desafío lindísimo que terminó de la mejor manera porque en la etapa final creo que nos sentimos cómodos y pudimos permitirnos sacarnos la presión, los nervios y disfrutar los últimos cuatro tramos. La verdad que es un rally bastante difícil, pero yo creo que uno de los rallies que más me gustan a mí es un rally bastante rápido. A mí personalmente me gusta más lo rápido que, que lo lento. Pero bueno, sí la verdad que es muy exigente, un rally que tenés que estar siempre muy, muy atento, con, con muchas ganas. También tenés que estar muy confiado en lo que vas a hacer para poder estar cerca de los tiempos. Y bueno, creo que en general el rally para nosotros fue 
más, o sea, fue bueno y malo. Pudimos hacer unos muy buenos tiempos, pero también en algunas partes nos faltó un poco de, de confianza, un poco más de trabajo para poder estar más cerca de la punta. Rope Corjonen se acercó a un paso del título WRC3 al volver a imponerse en esa división con un For Fiesta Rally 3 con el que el sábado a la noche le sacó 56 segundos y medio al francés Logan Pellier, un margen que le permitió afrontar sin riesgos los cuatro parciales dominicales y finalizar con una ventaja de 34 segundos seis décimas. El nórdico de 24 años acumula 100 puntos en cuatro salidas, la cantidad máxima que se pueden contabilizar, así que únicamente puede ser igualado, pero no superado. Si eso ocurriera, el campeón se decidiría por desempate. En esta categoría completó el podio Tony Gerrane. Con la victoria de Gregor Munster en la clase junior, el cetro se decidirá en la última fecha de la temporada. El luxemburgués participó con el Fiesta Rally 3 de manera ocasional y se adelantó en la meta por 8 segundos una décima pelea. En tanto, William Creighton pasó por un fin de semana problemático a causa de la rotura de un brazo de dirección. Así que habrá que esperar a ver qué sucede en el Rally de Acrópolis, que ofrece puntaje doble. El joven paraguayo Diego Domínguez Hijo volvió a destacarse al ser tercero y está muy bien ubicado en la tabla de puntuación. La próxima carrera será el Rally de Finlandia del 3 al 6 de agosto. Nace una nueva generación La generación del movimiento Una generación con más resistencia Que no se detiene y siempre avanza hacia el futuro una generación que combina diseño y tecnología. Una generación sin límites. Te presentamos la nueva generación de lubricantes móvil diseñadas para sacar el máximo rendimiento de tu motor. Móvil, la generación del movimiento. Estamos llegando al final del programa de hoy. Por cierto, una oportunidad notable con respecto a lo que se viene en el próximo mes de septiembre. Estamos trabajando arduamente para ponernos nuevamente en escena con este evento planetario, en un lugar estratégico del de parque de asistencia aquí en Tartu, Estonia, con, eh, con un equipo que va a acoger a nuestro piloto Alberto Heller, que va a la máxima categoría, la P1, en el certamen de nuestro país en el mes de septiembre. Junto al gobernador del Bío Bío, Rodrigo, no puedo más que agradecerte que, que estés con nosotros, que la delegación del gobierno regional, eh, junto, dirigida por ti, junto a los consejeros regionales que han venido a aprender, a entender, a visualizar de qué forma podemos aprovechar y darle continuidad a esta, a esta fiesta deportiva que fue tan exitosa durante el año 2019, el Rally Chile Bío Bío. Felipe, estoy muy contento de haber recorrido este camino contigo, con tu equipo, con los consejeros regionales y, y lo que hemos hecho es maravilloso. Hace dos años y medio conversamos la idea de volver a hacer el rally y si usamos un término hípico estamos en la, en la recta final. En 70 días más vamos a tener eh, el rally en la región del Bío Bío, vamos a partir a la ciudad de Los Ángeles y vamos a tener muchos cambios. Eh, el, uso, el uso de combustible sintético, no de combustible fósil, un, un evento carbono neutral. O sea, hay una cantidad de aprendizaje que demuestra que la inteligencia aplicada a la pasión del deporte nos va a ayudar a tener un espectáculo de primer nivel, gratuito para la gente, un espectáculo que además es carbono neutral, es decir, una, un espectáculo amigable al medio ambiente. Qué bueno que vinimos a Tartu. Qué bueno porque hemos podido tener una serie de reuniones con importantes personas de la WRC, de la organización local, y hemos aprendido... Mira, el cuadro está casi perfecto. Bueno, lo que hemos aprendido nos va a ayudar a que sea un espectáculo perfecto lo que tengamos a finales de septiembre. 
Bueno, yo creo que esta es una historia larga, una historia que, que de alguna forma los 20 años de, de historia del campeonato, haber hecho en el 2019 un evento exitoso, cuando asumes como gobernador de la región del Bío Bío, tomas este compromiso de, de empujar este proyecto, el Consejo Regional está trabajando en conjunto, porque la evaluación que por lo menos yo hago como productor con todos estos años de experiencia es que creo que ustedes como gobierno regional están tomando una mirada muy inteligente de primer mundo con lo que significa descentralizar nuestro país y traer a la región del Bío Bío un evento planetario, gratuito, con mucha inclusión, con mucha participación de, de los sectores rurales, eh, transformando esta fiesta en una inversión económica para la región y en situar esta marca, Bio Bio, como un destino muy conocido en el planeta. Nuestra aspiración es que en una década más, bueno, se siga realizando el Rally Móvil, el Campeonato Mundial, pero que la marca Bio Bio sea identificada en Chile, en Sudamérica y en otros lugares del mundo como un lugar entretenido, donde pasan cosas y donde la gente que nace o estudia en nuestra región sienta que tiene la posibilidad de crecer y que no haya desafíos imposibles, que nos planteemos metas grandes. No es cualquier cosa, Felipe, tener una fecha de, eh, de un campeonato mundial. Eso no ocurre todos los días en las provincias o en las regiones de Chile. Escasamente ocurre en Santiago. Entonces, yo estoy muy convencido de que apostar en grande, saber que, como dice el Nico Mazú, nada es imposible, es algo que depende mucho de tener ideas y trabajar firmemente para que se logren. Eh, estoy convencido que vamos a hacer una muy, muy eh, exitosa jornada de fecha del Rally Mundial y además estoy convencido que esto va a permanecer por muchos años más. Bueno, nosotros estamos también esperanzados en lo mismo. Dios mediante siempre se trabaja de manera comprometida. Para nosotros la posibilidad de, de tener esta combinación público-privada con, eh, con un procedimiento adecuado, con, con transparencia, con, mucha, con mucho valor estratégico de poder realmente establecer a la región del Bío Bío como, como el lugar donde están los mejores caminos del mundo, Así los bosques es. de Arauco, hoy los mejores caminos del mundo. Lo dice nada menos que el campeón del mundo, Cale Roban Pera, que su primer gran triunfo en la RC2 Pro fue precisamente el 2019 en la región del Bío Bío. Mira, yo estoy convencido de que tenemos un, una mina de oro en cuanto a nuestros caminos. Acá eh, eh, nos, dice, nos dice la gente, mira, en Tartú se corre bien, R, pero los caminos son más angostos. Los caminos de Bio Bio nos decían... Eh, por la sinuosidad de correrse muchos de, la, de, de los tramos en la cordillera de la costa, hacen que sea más emocionante. Son un poquito más anchos nuestros caminos forestales y eso ayuda a que eh, el deporte sea practicado en un altísimo nivel. Mira, cuando, cuando te escucho, Rodrigo, eh, lo único que puedo decir es gratitud. Agradecer que eh, estamos frente a esta situación que es tan importante para Chile hoy día, este país enfrenta en, durante este año 2023 dos grandes desafíos mundiales en el deporte. Nuestro rally en el mes de septiembre y posteriormente los Juegos Panamericanos. Creo que es la forma real de establecer fiestas deportivas que lleven a nuestro país al primer mundo. Por lo tanto, no puedo más que, como decía, gratitud, dar gracias por, por, por el compromiso que ustedes han, han adquirido en tiempos difíciles, en un país que está muy controvertido, sin embargo la gente necesita la alegría, necesita la fiesta, necesitamos lo, la gratuidad, lo inclusivo. Así que, y trabajo. Y trabajo, y trabajo exactamente. Que Oportunidades de trabajo, el emprendedor, el más chiquitito, la señora del pan amasado, el caballero del mote con huesillo. En definitiva, todo el mundo. Y no es verso, no es historia, no, pues, es una realidad que ya se vivió durante el 2019. No puedo más que agradecerte, Rodrigo. Gracias. Creo que ha sido un programa súper interesante con respecto a esta historia que este, se está construyendo. Eh, pasarán generaciones, Dios mediante, y creemos que podemos dejar esta huella, dejar puesto, gracias al apoyo de las empresas privadas, lo que viene haciendo Copex por más de 20 años. Ahora que se incorpora Arauco, nada menos que con los bosques de Arauco, que son los bosques abiertos, la... la la electromovilidad, el combustible sintético. Hay muchas fórmulas que hoy día garantizan la posibilidad de que estamos haciendo lo correcto. Así que... Yo solo, de... perdón, solo, sí. solo, porque si no se me olvida, también quiero agradecerle a muchos servicios públicos que nos están colaborando. De todas maneras, Particularmente a Cernatur, particularmente a Carabineros de Chile, pero también detrás de eso está Aduanas, Bomberos, Internos, Bomberos, la PDI, la gente del área de la salud. Bueno, muchísima gente que está ayudando a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Y de esta forma, amigos, como ya les he dicho en tanto los capítulos, ustedes que son seguidores de nuestro programa Más Motor, esto lo estamos haciendo con verdadero compromiso, con mucha convicción, pidiéndole a Dios que nos ayude 
para traer a Chile nuevamente este evento planetario que permite que esta región y este nombre se transformen en un evento deportivo de gran magnitud mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue un nuevo capítulo de Más Motores.